¿Quieres aprender a grabar el proceso de tus ilustraciones o animaciones en Clip Studio Paint? Quédate en el video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré cómo utilizar la nueva opción de Clip Studio Paint llamada Timelapse, la cual nos permite grabar el proceso de nuestras ilustraciones o animaciones y exportarlas como video. Esta nueva opción sinceramente yo la amo, ya que me permite poder compartir el proceso de todas mis obras en redes sociales de manera muy simple. Y eso es lo que vamos a aprender en este video. Así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos. Bueno, lo primero es crear el archivo. Vamos a archivo nuevo y acá pueden ver timelapse, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero lo veremos más adelante. Creamos el proyecto y acá lo tenemos. Yo acá tengo una medida por defecto, que a mí me gusta hacerlo de esta forma. Pero acá en nombre del archivo ustedes pueden poner el nombre que quieran. Por ejemplo, ilustración timelapse. Acá en ancho y en altura, como les decía, yo tengo esa medida. Ustedes pueden poner la que quieran. Y en resolución, sí es importante que siempre trabajen en una alta resolución, 300 o 600. Y le damos a aceptar. Y acá tenemos creado el proyecto en el cual vamos a dibujar. Pero antes de comenzar a dibujar, es muy importante activar el timelapse para que grabe el proceso de nuestra ilustración. Entonces vamos a ir nuevamente a archivo y vamos a ir a timelapse. Y vamos a activar grabar timelapse. Activamos esa opción, que es la única que nos permite. Le damos. Y nos va a aparecer la siguiente ventana, la cual nos dice que esto activará la grabación del timelapse en el lienzo. Y que se guardará junto al lienzo un archivo de video que ocupará más espacio en el disco. Le damos a aceptar, ya que hemos leído la indicación que nos da Clip Studio Paint al momento de crear el timelapse. Y vamos a comenzar a dibujar. Si bien vamos a ver el proceso que me llevó a realizar este dibujo, no va a ser este un tutorial como tal. Me refiero a que no voy a enseñar a dibujar, ni a pintar, ni a ninguna opción de las que he aprendido últimamente. Eso lo voy a dejar para un próximo tutorial, en donde sí voy a explicar cómo pintar una ilustración o un dibujo de una distinta forma. En este video lo más importante es que vean el proceso del dibujo, pero principalmente que vean cómo vamos a exportar el video para que ustedes puedan hacer eso mismo con sus propios dibujos. Ahí lo tenemos, la ilustración final, si bien no le agregué un fondo ya que solamente quería probar las herramientas y dibujar a mi personaje, para dominar mucho más su diseño. Entonces ahora teniendo lista la ilustración, vamos a exportar el proceso como video y van a ver las distintas opciones o nuevas opciones que trae Clip Studio Paint en su última actualización. Entonces vamos a ir a archivo, timelapse exportar timelapse y nos va a aparecer la siguiente ventana en donde ya nos muestra una previsualización del video que vamos a exportar como pueden ver ahí está la línea de tiempo en duración tenemos la opción de completo 15 segundos que sería ideal para una historia de instagram 30 segundos para un reel de instagram y 60 segundos que sería un minuto para una publicación tanto en Instagram o en Facebook. Y también tenemos la opción completo, que si bien no es la grabación del tiempo real, pero es un video que tiene una mayor duración. Entonces, en cuanto a duración, tenemos todas esas opciones para que podamos compartir 
nuestros procesos de dibujo en las distintas redes sociales, pero para mí principalmente en Instagram. Y en tamaño tenemos Full HD, yo voy a elegir 1080 píxeles. Y en proporción tenemos distintas proporciones que ustedes pueden ir probando. Yo generalmente voy a exportar mis videos en el tamaño original de la creación del proyecto, porque no quiero que me deje esos bordes de color negro. Después veré si en mi programa de edición le agrego algún color o algún texto, pero originalmente lo voy a exportar tal cual. Ahí lo tenemos y le vamos a dar a aceptar y se va a demorar un poco en cargar. Yo para que se demore mucho menos voy a exportar un video de 30 segundos, imaginando que esto va a ser un reel, que de hecho así lo fue. Le damos a aceptar y esperamos a que cargue la exportación. Ahí está, tenemos exportada la ilustración, podemos ponerle un nombre y elegir la carpeta en donde queramos que vaya el video y le damos a guardar. Y es así como fácilmente hemos creado un video del proceso de nuestro dibujo. Timelapse, la nueva herramienta de Clip Studio Paint. Espero te haya encantado tanto como a mí la nueva opción de Clip Studio Paint. Acá tienes más videos en donde puedes explorar y aprender mucho más de Clip Studio Paint. Te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente video.